Olha, boa tarde a todas. Conheço a maioria de vocês que estão aí, que já estive ali a ver as, as vossas caras e os vossos adeus. Uh, vamos fazer a rosa inglesa. A rosa, esta rosa é das rosas mais bonitas que existe. Ela também se chama rosa David Austin. Ela tem vários nomes, conforme uh, as zonas onde, onde nascem. Uh, Batizam-nas com nomes diferentes. Digo-vos, para chegar a esta rosa, tive que fazer muitas, 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 porque eu nunca estava satisfeita com ela. Agora, estou satisfeita com ela, vamos fazê-la. Tenho aqui eh, três tons e fica bonito quando fazemos um arranjo, não pôr todas iguais, senão parece que tiramos de, de um molde e as pusemos aqui, não é bem isso. Portanto, convém fazer umas mais claras, umas mais escuras e então eh, nós vamos fazer, ela precisa de compassos de espera quando as estivermos a fazer para secar, eu tenho aqui umas partes feitas, mas ela, com o tempo que está hoje, pelo menos aqui eu não tenho umidade nenhuma, e eu vou conseguir fazer toda de seguida sem precisar de esperar. Eu é que fiz uma parte, tenho ali, que é o plano B, porque se deixar cair ou qualquer coisa não poderia depois continuar, ou se acontecesse, ou se a minha gata saltar aqui para cima, que ela é muito atrevida, eu vou pôr isto aqui atrás... E esta é das rosas que mais pedem para bolos de casamento. É se vir à peónia, acho que é precisamente esta a flor que, que mais pedem. O que vamos fazer agora é uh, ver o material, porque quem quiser acompanhar tem que ter tudo o que eu vou dizer agora. Podem substituir por algo, algo parecido. Então, o que é que nós precisamos? A placa para estender, eu continuo sempre com a minha placa, porque digo-vos digo que neste momento eu não sei trabalhar no outro sítio, eu não sei nesta. Se eu for trabalhar para algum sítio onde me deem outra coisa, eu vou ficar aflita, porque a pessoa habituando-se a determinado material, depois custa a ficar -se sem ele. Uma almofada pad, são aquelas almofadas de, de bolear. Depois só vou precisar de três estecas. Do boleador, que é para bolear as pétalas. Da esteca de modelagem, porque nós vamos nos servir dela para esticar as pétalas fininhas, fininhas, e depois para pentear as pétalas do centro, vou precisar de esteca de rodinhas, se não tiverem podem cortar com a tesoura ou com uma faca, nós vamos separar ali as pétalas, o pincel de água ou um pincel e, e água, porque a água serve para colar a pasta de flores, a pasta de flores como vocês sabem tem goma, portanto quando nós colamos com a água é a mesma coisa que a pasta de açúcar com a água com CMC. Por isso não precisamos de CMC para colar. Precisamos de uma tesoura pequenita, o rolo para estender a pasta, colherzinhas de sopa, podem ser de plástico, ou se alguém eh, tiver de outras também pode ser, eu vou pô-las para ali porque não vou precisar agora delas. Amido, se realmente a pasta começar a agarrar muito às, às mãos, se tiverem as mãos quentes terão que pôr amido. Um saco de plástico, uma mica. Vai servir para colocarmos aqui as pétalas e para as trabalharmos. E tenho aqui o belo cortador da rosa inglesa. Eu fiz várias tentativas de rosa inglesa e digo-vos que ando há um ano a fazer rosas inglesas, até ter ficado satisfeita agora. E eu só consigo passar a informação quando fico mesmo satisfeita com uma, com uma flor. Enquanto ela não tiver o meu gosto, eu não consigo ensiná-la. Vocês podem substituir... Isto, mas não é a mesma coisa, se não tiverem este, podem fazer com aquele conjunto de cortadores de pétalas. Não é exatamente a mesma coisa, mas dá. Quando nós ficamos completamente viciados por cortadores, queremos ter todos. É uma amassada. Então nós temos aqui as pétalas separadas, depois temos um conjunto de cinco pétalas que vão a seguir e outro conjunto de cinco pétalas que são as finais, as de fora. Estas só têm uma reentranciazita na ponta e estas são todas recortadinhas. Há milhentas maneiras de fazer a rosa com estes cortadores. Se calhar quem inventou este cortador não vai achar piada a maneira como eu vou fazer. Ele, os vídeos que eu vi de quem desenhou este cortador é para fazer uma peónia que não vai ser aramada. É feita sobre o bolo e portanto entram as pétalas todas. Juntas, eu vou separá-las todas. Depois precisamos do cortador de cálice. No final, para finalizar a traseira da rosa, vamos utilizar o cortador do cálice. Eu pedi e disse-vos que tinham que ter a pasta já corada da cor que queriam. A rosa da Austin pode ser só branca, tons de amarelo, tons de cor de rosa. 
há muitas cores diferentes. E há rosas, esta rosa, também tem penteados diferentes. Depois, conforme vão fazendo, vão fazendo diferentes penteados e vão ficar sempre agarrados ao que mais gostam. Foi o que me aconteceu. Então, o que eu vou fazer é ir buscar uma bolita de pasta. E cada vez que vender pasta, nós vamos tirar só assim uma bolinha pequenina. Comparem isto com o meu dedo. Uma bola pequenina, um bocadinho maior que a cabeça do dedo. Vou deixar lá aqui de fora. Ela está mole por causa do calor e vou deixar aqui. E vou-vos explicar os centros que eu tinha dito que tinham que ter feito. Uma bolinha de 2 cm de diâmetro, de xerovite. Se não tivéssemos, podíamos fazer de pasta de açúcar e deixar secar pelo menos dois dias. Vocês podem usar qualquer corante eh, em gel. Se não tiverem, podem ir para a opção de corante em pó. Porque o corante em pó, se vocês abririam a pasta, põe um bocadinho de corante e a massa, é que ter atenção que ela, o corante em pó vai secar mais depressa a pasta. Portanto, terão que trabalhar mais depressa. É só por isso. Mas podem trabalhar com ambas com ambas as opções, gel ou pó. Ah, eu ia explicar isto. Bolinha de 2 cm de diâmetro. Se fizerem pasta de açúcar, dois dias para secar, porque lá dentro ela demora muito tempo para secar. Nós às vezes carregamos, ah, já está. Esquecemos que lá dentro não está, e depois às duas de três, no meio da rosa, isto começa a dançar e cai. Depois temos que começar tudo de, de repente, e é mau. Então eu vou-vos dar aqui uma dica, que é, se eu colar isto, nós vamos estar muito tempo a mexer. E às vezes, como só espetei o, o arame na bolinha com cola quente, às vezes ele é teimoso e começa a sair. Então eu vou-vos explicar uma maneira de ele não sair e ficar mais firme. Vocês pegam num aramito, 24, se não tiverem o 24 pode ser o 20 ou o 26, eu vou pôr aqui no meio da bola e vou trespassar a bola. Faço isto, eu vou pôr aqui num sítio onde vejam melhor, aqui, estão a ver? Ele atravessou a bola, vou pô-lo a meio, vou centrá-lo e vou fazer isto, vou passar este para baixo, rentinho à bola e passou por um lado do arame, este vai passar por outro lado do arame, estão a ver? Um passa pela esquerda, outro passa pela direita e agora vou enrolá-los em volta do arame. E isto dá uma garantia que mesmo que a cola deixe fugir o arame, assim não vai, ele não foge, porque está, a bola está a ficar presa ao arame. Ele assim de certeza absoluta que não sai. Eu costumo fazer isto muitas vezes nas peonhas e nas rosas grandes, porque se eu tiver muito tempo e tiver muito calor, e tiver muito tempo para as pétalas ficarem quietinhas, às vezes depois ele descola-se mesmo. Depois tem que começar tudo de novo. E isso aborrece. Então eu vou deixar aqui o aramito, e então vamos começar. Portanto, uma bolita um bocadinho maior que a cabeça do meu dedo, eu vou amassá-la ligeiramente, e vou começar com este cortador. Este cortador foi feito para fazer só cada gomo, eu vou-vos mostrar o gomo sem as pétalas de fora, cada gomo destes tem que ter estas pétalas todas. Depois de várias experiências, eu cheguei à conclusão que gosto mais dela, com quatro pétalas grandes e quatro pétalas pequenas. Então o que é que eu faço? Estendo a pasta muito fininho, o mais fininho que eu conseguir. Vou virando e faço os possíveis por não ter que pôr amido por dura. Eu vou estender do meio para um lado, do meio para o outro. Do meio para um lado, do meio para o outro. E este, esta primeira parte que eu vou fazer vai ser repetida cinco vezes, porque eu tenho ali cinco gomos. Há rosas que têm sete gomos. A pasta está a abrir ligeiramente aqui, não me vou preocupar. Vou aproveitar a pasta que está estendida. Vou centrar. Aqui o cortador, ele não vai dar até ali, não faz mal, fica uma pétala desperdiçada, depois tem que cortar novamente, portanto, não faz mal. Clara, Sim? precisamos de colocar gordura vegetal? 
Se sentirem que a pasta está a secar muito, 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 põe um bocadinho nada de gordura em cima da placa azul. Só para estender, não para cortar. Para cortar depois, têm que retirar a placa, pôr amido na mesa, porque a pasta tem gordura e vai ficar agarrada. Se puserem o amido, ela depois escorrega. Porque nós temos que fazer sempre isto ao cortador. Se tiver gordura, ela vai se enrolar toda aqui dentro. Portanto, cortam com gordura em cima da placa, estendem em cima da amido aqui na mesa. Então eu tenho aqui a minha mica, ou o saco de plástico se tiverem, e vou pôr aqui arrumadinhas, já tenho duas de cada, vou cortar mais duas de cada. Quando eu estender a pasta, se der para cortar todas ao mesmo tempo, eu corto todas ao mesmo tempo, não vou desperdiçar as outras duas que ficam lá. Vou buscar mais um bocadinho de pasta e sempre bolinhas pequeninas. Guardem sempre a pasta em saquinhos com zip bem fechado. Ou se tiverem uma caixinha hermética, põem lá, às vezes é mais prático. Então, lá vamos, do meio para lá, do meio para cá. Vamos sempre do meio para um lado, do meio para o outro, para ela não ficar agarrada ao rolo e não enrolar. E reparem que as minhas mãos estão sempre em cima do rolo, sobre a pasta. Se nós fizermos isto mais depressa, conseguimos estender. Quantas pessoas estão a estender pasta? Meio para um lado, meio para o outro. Ela fica mesmo uma pelinha muito fina, fina, fina. Quanto mais fina tiver, mais bonita ela vai ficar. Vou mais uma vez e assim cabe o cortador todo. Estão a ver? Ela está quase transparente. Está mesmo, mesmo muito fininha. Cortador. Andar à roda. Tirar o excesso. Tirar esta. Eu tinha dito que precisava de quatro de cada. Ora, já tenho cinco, portanto já tenho uma para a próxima volta. Quatro grandes, esta é super excelente. E quatro pequenas. Então agora vou pegar na esteca de modelagem. Digo-vos que vocês quando acabarem esta rosa... Vão ficar com dores nos braços, porque nós vamos ter que fazer muita força. E eu aconselho-vos a trabalharem com a mão esquerda e a trabalharem com a mão direita. Eu vou começar com a esquerda porque eu sou canhota. Mas depois eu já sei que vou ter que mudar para a outra porque não aguento estar tanto tempo a fazer esta força. Nesta esteca eu vou pôr o dedo em cima da colherzinha e vou fazer isto. Eu vou fazer em leque, arrastar a esteca em cima, à volta da pétala. Eu já vos vou ver, vou-vos mostrar mais perto a diferença entre esta que eu estou a fazer e a que está ao lado que ainda não fiz. Faço força no dedo, mesmo em cima da esteca. Não façam isto, se vocês fizerem isto, além de não estarem a fazer a força conveniente e nunca mais saírem daqui, vão parti-la, porque é mesmo muita força. Se não tiverem esta, podem também pegar no rolo que muitas vezes pego e faço com o rolo. O rolo faz é muito barulho. Então eu vou-vos mostrar. Estão a ver? Ela, além de ficar maior, ficou aqui com a beirinha muito, muito fina. E é isso que vamos fazer a todas. Portanto, pego e vou... Não, é... Não temos que ter a preocupação que fiquem exatamente do mesmo tamanho. Portanto, eu vou fazendo isto. Ela vai ficar... À volta vai ficar irregular. Já não fica redondinha, redondinha. E vamos sempre puxando transparente. Passar para a outra, aqui o músculo começa a dar sinal de, uma ligeira, de um ligeiro cansaço, mas nós como gostamos muito de fazer flores, continuamos, poupamos no ginásio, 
e vamos continuar. Eu não estou a fazer só mesmo na beirinha, eu começo mais ou menos no meio e vou puxando para fora. Cá embaixo, eu nunca mexo. Puxando. Às vezes ela faz uma preguinha, faz uma ondinha e depois cola, não faz mal, porque nós continuamos a passar e elas desaparecem. Olhem as de cima e olhem as de baixo. Ficam fininhas, fininhas. Quando eu tirar daqui, vem melhor. Clara? Sim? Estás a fazer isso por cima da mica, certo? Dentro da mica, portanto as pétalas estão dentro da mica. Eu estou a fazer por cima da mica. Dá um saco de plástico, saco de... este saco é muito fininho, eu não gosto porque acabo por trilhar o saco e às vezes deformar mais as pétalas. Se for um plástico mais duro, aqui eu estou a fazer com esta mica que é ligeiramente mais durinha, é uma maravilha. Agora, agora vou olhar a ver se gosto delas, gosto. Então eu vou tirar, para tentar que vocês vejam que ela está fininha, fininha, fininha. Mesmo muito fininha. E cada vez que vocês fizerem, vocês vão querer pôr ainda mais fininha. Foi isso que vos digo que anda há muito tempo a fazer as pinças. Eu vou pôr aqui quatro pétalas. Esta é para a próxima ronda, que eu só quero quatro grandes e quatro pequenas. E vou pôr aqui sobre a almofada pés. Fecho a mica para não secar esta pétala. Vai para a próxima vez. E tenho aqui as pétalas. Cuidado com o furo da almofada, se estiverem a trabalhar com uma almofada com furo, para não porem lá o boleador e furarem a pétala. O que eu vou fazer agora é bolear a pétala. Eu vou pôr esta bolinha, metade em cima da almofada, metade em cima da pétala. Ao fazer a primeira, se eu vir que a pasta se agarra à bola e estraga, eu ponho um bocadinho de amida em cima da pétala, mas só o vou fazer se ela agarrar. Então, eu chego aqui, vou para a frente e venho para trás. Ela fica assim. Com estas ondinhas, mesmo só na beirinha. Só preciso fazer uma vez para um lado, uma vez para o outro. E vou colocá-las aqui à minha frente. Ora, eu vou colocá-las aqui para que vocês vejam. Elas depois vão ficar aqui a secar enquanto eu faço a segunda volta. Para a frente e para trás. É mesmo importante que a bola esteja metade em cima da pasta, metade em cima da almofada. Se eu fizer tudo em cima, não fica. Ficam umas ligeiras ondinhas, mas ficam estas covas que eu não quero. Por isso, é mesmo na beirinha, para um lado e para o outro. Se rasgar um bocadinho não faz mal, se fizer uma prega não faz mal. Lembra-se que o centro da rosa inglesa é todo despenteado. Elas ficam ali a repousar. Eu vou buscar novamente uma bola do tamanho da cabeça do dedo. Vou amassar ligeiramente. E vou novamente cortar quatro de cada. Quando eu puser estas na mica, vou colar aquelas. Nós temos que ir vendo sempre, tocando nas pétalas e vendo qual é a altura exata de colar. Não as podemos deixar secar muito, porque depois nós vamos ter que dobrar e elas partiam se estivessem muito secas. Ora, está aqui a pasta fininha outra vez. Convém mesmo que ela seja fininha, fininha, fininha. E o que eu costumo dizer às alunas é, se ainda não têm prática de pôr a pasta fininha, fininha, o que fazem é isto. Tentaram pôr fininha e pensam que ela está fina. E o que fazem depois, tem mais trabalho, mas fica mais bonito, é estender para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Pegar no cortador, centrá-lo. E cortar novamente a pasta. Estão a ver que sobrou isto? É sinal que ela ainda podia estar mais fininha. Por isso é que eu quero que estendam muito pouquinho a pasta, para quando ela estiver fininha, estiver esta medida. Só se vocês estenderem um grande bocado de pasta, vão estendendo às duas, três, a pasta está deste tamanho e é muito difícil pôr pasta fina em grande quantidade. 
Portanto, quanto menos pasta puserem, eu pesei na bocado quando eu estive a fazer a, aquela camada, antes do, disto, antes da aula, eu pesei a 5 gramas de cada vez. Eu depois só vou tirar daqui 4 de cada. Ficam sempre aqui as que sobram. Lá vamos nós outra vez fazer músculo. Ora, então vou tirar 4 de cada. Então vou deixá-las aqui. E vou, por acaso, devia ter deixado aqui um espaço só. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar para não vos fazer confusão. Estas são as outras. Vou pô-las aqui, que não faz mal, porque não está... Estão a secar bem, mas não está aquele tempo que me obrigasse a pôr ali novamente. Então eu tenho aqui a primeira pétala, grande. E o que eu vou fazer é pôr cola. Aqui e aqui até meio, este V, e só um bocadinho aqui no meio. Eu sinto que isto já não se vai desfazer, estas ondinhas. Coloco, elas estão aqui exatamente na mesma linha. Vou pôr novamente cola. água, neste caso, não, aqui não ponho cola, não preciso. É água, porque misturada com a goma da pasta faz cola. E tem as quatro primeiras pétalas. Eu nunca carrego nesta zona, porque eu quero que elas fiquem separadas umas das outras. Esta camada, destas quatro mais pequenas, eu não vou colar encostadas aqui embaixo também. Eu não vou colar ali, eu vou pô-las, eu tenho que pôr mais perto da câmera para vocês verem. Estão a ver? Elas estão afastadas, têm ali uns 2 milímetros para cima. Estão centradas mais ou menos na grande. Perceberam? Ela está ali, está aqui uma, uns 2 milímetros que não encosta. Então, carrego. E agora vou pôr em cima da pequenina o V e um bocadinho para ali. Ela desanda, mas eu não tinha posto cola suficiente. Já está. Agora vou pôr estas sobrepostas nesta primeira. Tenho que ter a certeza que estão coladas, senão isto cai tudo no fim. Um piquinho ali juntinho, abaixo, e o pico junto a debaixo. Vocês depois podem ver, na embalagem de, isto é da embalagem da rosa, aqui atrás, Está a maneira como eles ensinam a fazer. É outra maneira. Portanto, vocês depois podem fazer de várias maneiras e passar a fazer da maneira que mais gostam. O que é prático para mim, às vezes, pode não ser para outra pessoa. E o que é para vocês, pode não ser para mim. Eu vou carregar e vou fazer com que fique aqui este valo. Vou pincelar metade da pétala com a água. E aqui um risco ao meio, sem ir até lá acima. Quem está a fazer, pare e olhe com, com, com olhos de ver o que vou fazer agora. Eu vou querer que esta parte de baixo abrace a bola. Então vou fazer isto, vou subir, porque eu quero que isto fique em pé e vou carregar aqui. Fecho. Portanto, de frente fica este leque e de perfil fica assim. Estão a ver? Está a bola e isto tem só uma ligeira inclinação. Digo-vos que se estivermos a fazer isto no inverno com muita umidade, vocês têm que ter sempre alguma coisa para pôr isto a secar. Com este tempo nós fazemos isto e ela fica impecável. Também há outra coisa, que é a escolha, eu estou a trabalhar com pasta da Arcolor, e cada uma deve experimentar todas as pastas que existem e verem qual é que se dá melhor com as vossas mãos. Escolham sempre a que se dá melhor com as vossas mãos, porque não, as pastas não se dão com todas as mãos. Ora, boleador. E aqui vou eu bolear para trás, para a frente. Então vamos fazer exatamente o mesmo que eu fiz ali. Eu vou fazer isto e vou deixá-las ali 
vou cortar as outras e depois é que pego nestas novamente. E vai ser assim cinco vezes. E vou colar ao lado. Portanto, eu faço logo aqui a dobrinha sem ir até o fim. Ela encaixa ali na bolita. E eu encosto os dois. E muito devagarinho. Reparem que eu não ando aqui muito tempo a mexer. Se eu andar muito tempo a mexer, ela vai cair. É o mínimo possível até encostar e ela ficar agarrada. E já tem dois gomos. Mesmo que achem que eles estão um bocado separados ou juntos demais, não interessa. Deixamos assim agora, porque até fazer o quinto gomo, nós conseguimos mexer e pentear no fim. Portanto, eu vou deixar assim. Não vou deixar deitado porque elas ficavam espalmadas. Eu vou deixar isto, o arame sempre espetado em pé. Está aqui ao meu lado e eu ponho em pé. E vamos seguir para o próximo. E vou seguir. Pego primeiro, dou o um jeitinho. Encaixo ali ao lado. E encosto. Deixo lá os dedos um bocadinho só e não mexo muito. Vamos ver? Já tenho os três. Às vezes colamos, olha, e é o caso agora que ela ia caindo, faltou-me ali um bocadinho de água. Eu senti que ela estava a cair, ponho um bocadinho de água e torna a beliscar. Hum. Okay. Tenho que ter a certeza, quando eu vou pôr ali em pé, que ela está, eu agora estou a tocar e vejo que está firme a colagem. Se eu vir que está a escorregar muito, eu tiro e torno a pôr. E novamente em pé. Fica assim em pé, não fazer força para um lado nem para o outro para os gomos não caírem. E lá vamos nós colocá-la na bola. Ela parece, estão a ver o encaixe? Eu ponho assim embaixo e depois aperto e junto. Vou chegar um bocadinho para o lado porque ainda tem que caber ali outra. Depois já a penteamos melhor no fim. Vemos que aqui em cima está tudo à mesma altura. Vamos de perfil. Está tudo à mesma altura. Aqui isto fica com mau aspecto, aqui atrás, estão a ver? Isto fica tudo escondido depois. Ora, esta coitada também é filha de Deus. Eu vou pô-la também, vocês vão ver que não se nota nada. Porquê que é de estar fora? Eu, eu vou parar a rosa quando achar que ela está com o tamanho que eu quero. E agora, eu tenho que ver onde é que eu vou pôr. É aqui, que é um tal espaço maior. Dobro ligeiramente, sem dobrar isto, porque isto é que vai ter que encaixar na bolinha, ora onde é que eu disse? Daqui. Encaixo ali embaixo, fecho e faço entrar. Quando vocês estiverem a fazer, tenham isto a olhar para vocês. Eu tenho a olhar para... Tenho virado para vocês, para vocês verem, mas agora tenho que virar para mim e já vir para vocês. Estão a ver? Estão aqui os quatro gomos e é agora que eu quero tornar isto redondinho. Está bem colado aqui embaixo. Está bem colado. E é agora que eu pego no pico da esteca e vou mexer em alguma pétala que me apeteça. Imaginem que isto, eu vou abrir, isto tinha aqui este furinho muito bem feitinho, muito redondinho e eu não queria. Então, eu chego ali com a esteca, afasto uma, afasto outra e ponho ao meu gosto, porque quem manda nas pétalas somos nós. Assim. Ficou redondinha. Oi, é aqui. Ficou redondinha. Agora nós vamos começar a pôr as pétalas à volta. Vou pôr ali, mas de vez em quando, olha, aqui ela está a querer abrir. Então o que é que eu faço? Vou pôr cola aqui dentro e vou deixar ali os meus dedos um bocadinho. Pronto, agora já não foge. Agora vou deixar isto em pé. Como veem aqui, se eu quisesse ainda podia pôr mais um gomo e afastava um bocadinho e punha o outro aqui. Só por questão de tempo eu vou fazer com cinco, porque também existem só com cinco. E existem umas que são tão despenteadas que nem conseguimos contar os gomos. Oh! Não conseguimos contar e ela desmaiou. Estão a ver porque é que eu tenho o plano 
Bien. Aqui existe sempre plano B. Vou machucar. Como foi esta parte que caiu, o que eu vou fazer é inclinar um bocadinho. Oi, se ela deixar. Pronto. Estas duas não estavam a cair. Estas estavam, portanto, se eu inclinar, elas estão a fazer uma ligeira força para ali. E agora acho que não vão cair. De qualquer maneira, eu tenho aqui o plano B sequinho. Quando vocês estiverem a fazer várias rosas, fazem isto em todas, deixam a secar e só depois é que voltam à primeira para colar. Porque quando voltarem à primeira, esta já está semi-seca, já não acontece absolutamente nada. Este cortador guarda-se. E vamos a este ondulado. Então, eu já tinha juntado a parca. Vou tirar outra vez uma bolinha do tamanho que tenho estado sempre a tirar. Para estender a pasta e cortar as 5 pétalas. Só que agora eu não vou estender a pasta fininha, fininha. Vou deixá-la um pouco mais grossa. Não preciso dela tão transparente. Vou ver, ela agora não está tão transparente, está só ligeiramente mais espessa. Vou centrar o cortador e vou cortar. Lembrem-se de carregar nestes sítios, porque se não carregarem também nestes sítios, às vezes pomos só assim a mão e a mão só faz força aqui à volta e quando tiramos ela está agarrada. Se fizermos isto, sai tudo direitinho. Guardar sempre os restinhos dentro do saco. E agora nós vamos fazer, aqui eu posso fazer entre 4 ou 5 camadas destas. E o que eu vou fazer, não é, é, é muito difícil para mim, eu vou pegar nesta que está seca, depois de trabalhar estas pétalas, pôr isto ali e acomodá-las ali em cima. E então o que é que eu fiz? Depois de várias experiências, peguei na esteca da rodinha, e foi separá-las, ou com uma tesoura, conforme vocês quiserem. Eu vou separar todas as pétalas. Isto, a primeira vez que fazemos, demoramos mais tempo, depois as outras é rápido, porque é igual. Então, eu ponho aqui todas em fila, não encostadas umas às outras, e vou fazê-las crescer só um bocadinho. lado, é só mesmo um bocadinho de nada. Vou metê-las na mica, já vão perceber porque é que eu as fiz já crescer um bocadinho, porque com as tecas não consigo fazê-las crescer, de modo a elas irem quase até lá abaixo. Por isso, quando eu as estico, elas vão quase até lá abaixo, daqui de cima até lá abaixo. Estas pétalas vão ficar ligeiramente mais altas do que as outras. Esta rosa está teimosa. Já está. E então colocamos aqui outra vez e vamos fazer exatamente o mesmo. Nossa aula de ginástica, esticar a beirinha de todas as pétalas. Ela já é recortada e vai continuar recortada. Cá em baixo não mexemos. Mesmo que eu quisesse fazer isto mais depressa e ter estas pétalas secas, era muito difícil. Porque eu não tinha colheres suficientes para ter aqui, pois se elas estiverem secas demais, eu não posso ajeitá-las. Então agora, na minha mão faço apenas isto, só para ela ficar ligeiramente côncava. E vou virá-la ao contrário. E vou pô-la assim. O que me interessa é a ponta da pétala recortada perto do cabo, porque a colher é mais alta aqui, mais redonda do que na ponta. Na ponta ela afina e eu não quero afinar, por isso eu prefiro pô-la aqui nas costas da colher e coloco ali. Posso fazer isto. Se ela agarrar a mão, ponha o amido na mão. Quem fizer muita confusão fazer isto, ou não se ajeitar a fazer isto na palma da mão, o que faz é esta almofadinha, pegam no boleador, 
como eu não tenho aqui o boleador grandalhão, faço com o rolo. Fazem isto, porque quem tem as mãos muito quentes é difícil. Viram ao contrário e põem na colher. E vão pondo pela ordem que a fizeram. Vão ficar aqui as cinco e eu vou cortar mais cinco e fazer exatamente... Onde é que eu pus o cortador? Aqui. Exatamente a mesma coisa, juntando a tal bolinha de branco. Portanto, uma bolinha mais ou menos do tamanho da bola da Xerovit, que eram dois centímetros. É ligeiramente maior que o boleador. Pegam na pasta toda, nunca deixem restinhos dentro do saco. Um bocadinho de branco e vamos amassar. Amassamos para a cor ficar uniforme, não deixem a cor mesclada. Bola. E estender a pasta não muito fininha. E então temos mais cinco. Novamente, como eu tenho aqui dez colheres, vou já pô-las aqui a jeito. Novamente, ou na mão ou na almofada, vamos pô-las ao contrário na colher. Pego. E o amido... Por outro lado, também vai fazer com que seque mais depressa. Além de deixar deslizar o dedo, faz com que a minha mão não transmita umidade à pasta e faça secar mais depressa. 10 pétalas. Isto sai e vou buscar as primeiras. Estão a ver que elas mantêm já a concavidade? Quando está muita umidade, nós fazemos isto e elas ficam espalmadas novamente. Vou pôr aqui pela mesma ordem e o que vou fazer é novamente água até meio de cada pétala, um bocadinho mais de meio. Tenham a certeza que tem água. Oh, se quiserem, se usarem aqueles tubinhos que há agora da cola feita, também é bom. Essas até, às vezes utilizo quando quero ter a certeza absoluta, absoluta que ela vai mesmo ficar colada no inverno, principalmente quando está muita umidade, resulta melhor quando queremos ter a certeza que fica mesmo colado. Um pouco mais de meio. Tenho que me inclinar a ver se tem. Olha, esta é a molhada, eu vou buscar a seca só por segurança. Como veem, tem os cinco gomos na mesma. Eu vou pegar na pétala e vou pô-la, eu quero que vocês vejam a altura. Estão a ver aqui? Uns 5 milímetros mais alto do que as pétalas. E vou pôr no intervalo de duas. Vou descer um bocadinho. E está ali. Uns 5 milímetros mais alto que as pétalas anteriores. Vou pegar noutra. À mesma altura da anterior. E só carrego aqui embaixo. Lembre-se que aquela concavidade tem que ficar cá. Por isso, Sim. se eu carregar, vou estragá-la. Oh, Clara, peço desculpa. A primeira colocou no meio de duas... No meio de duas, sempre. No meio de, dos gomos. Exato, exato. Agora, tenho aqui este intervalo de gomo, é lá que é eu curioso. vou pôr a pedra. E só carrego aqui em baixo. E tenho que ter a certeza que isto está bem colado, porque as, outras, as próximas vão ser coladas em cima dela. E se não tiver cola, a rosa chega a meio e vai cair. Não a rosa que está aí a fazer rosas, <risos> mas esta rosa. E então... Estou a assistir, não estou a fazer. Ah, mas depois tem que fazer e vai ter que fotografar. Olha, eu estou a fazer isto, que é para elas ficarem assim, inclinadas para cima da rosa, para o centro. Se eu fizer isto, estão a ver? É uma inclinação pouquinha, mas é o suficiente. Tenho a primeira camada, a segunda ficou aqui. Vou cortar a terceira. E colar a segunda. Vou sempre fazer isto. Elas ficam sempre ali. Enquanto eu estendo, fica sempre ali umas em compasso de espera. Portanto, vou buscar a pasta toda por laranja. Olhem, a cor Ivory da Wilton também fica muito bonita. Fica parecida com esta. Do gel. As duas anteriores, à mesma altura, eu vou fazer isto. Só carrego aqui embaixo para ela manter a concavidade. No meio de duas, e só aqui em baixo é que mesmo. Estão a ver o horror que vai aqui embaixo? Isto está muito feio. 
Mas não faz mal, isso vai ficar tudo escondido. Ora, agora, aqui. Ter a certeza absoluta que tem cola. E aqui, portanto, isto é a segunda camada. Agora, vou virar. E vou ter a certeza que isto está colado. Tenho mesmo a certeza absoluta. Eu estou a fazer com confiança força assim? Porquê? Porque aquele centro já está seco. Se não estivesse, eu não estava com tanta confiança. Estava com muito cuidado. Oh, claro, e nesse caso, quanto tempo espera para secar o centro antes de começar a colocar as folhas, as folhas exteriores? Eu, eu fiz isto aí duas horas antes agora da, da aula. Bolinha de branco. A amassar bem. E vocês, mesmo a pasta estando fechada, fechada neste saco, eu noto muita diferença da primeira pasta que amassei e desta agora que já está ligeiramente mais firme. Mas nada que, se ela agora, por exemplo, eu parava de fazer esta rosa, tinha ali a pasta dentro do saco e só ia continuar lá amanhã. Era natural que ao abrir o saco, mesmo ali muito bem fechada, ela estivesse ligeiramente mais dura e que me implicasse com o estender a pasta, era mais difícil. Então o que é que eu fazia? Pegava num bocadinho de pasta nova branca, misturava, misturava mais um pinguinho da cor para não perder a cor e ia trabalhar outra vez. Não ia desperdiçar essa pasta. Ela volta ao normal misturada com pasta boa. Se eu a deixasse aqui fora, ela por fora estava seca, por dentro estava mole. Eu pegava numa faca e descascava como se fosse um fruto. E aproveitar a de dentro. Não podia amassar a completamente seca de fora, porque ia deixar uma pasta cheia de grumos. Portanto, desperdiçava a casca e lá por dentro estava impecável para continuar a trabalhar. Então, novamente, agora, se eu puser no meio de duas, também não quero que ela fique exatamente em cima da primeira camada. Portanto, eu chego um bocadinho para o lado. Está no meio destas duas, mas ligeiramente chegada para um dos lados, para não ficar exatamente na posição da primeira. Então eu olho de frente, está no meio das duas, mas ligeiramente para o lado. Carrego só aqui embaixo. Ui, está aqui uma Ali no meio. E só aqui embaixo. Aqui no meio. Aqui temos que olhar com atenção, porque como já tem duas camadas, às vezes perdemos o sítio dela. Então aqui as duas, vou chegar um bocadinho para o lado. E elas ainda não chegam mesmo ao arame. Agora a última camada é que tem que chegar ao arame. No meio de duas. E carrega aqui embaixo. Novamente. Ter a certeza absoluta. A ver, o, o problema quando não pomos o tal araminho a segurar a bola é que nós pusemos cola quente e enfiámos o arame. E se, como nós mexemos tanto, a cola pode se despegar da bola e agora cair tudo. Se eu tiver aquele arame, ela não cai. Novamente, faço isto. Umas estão mais afastadas, outras estão mais juntinhas. Eu não vou pôr todas iguais. Eu limito-me a fazer isto e a pô-la ali em pé. Tenho aqui esta, está a secar. Vou passar então para o cortador a seguir. Uh. Quem inventou este cortador vai dizer... Oh, afinal não é, não é só daquela maneira que se faz. Mas eu fiz aquilo para ser assim. Não foi para a Clara andar a modificar. Mas eu gosto de modificar as coisas. E de fazer experiências. E o mesmo vocês devem fazer. Fiz a geneira que não tirei todo. Estava a achar que ela estava muito clarinha. Nunca se esqueçam que temos que pôr toda a colorida que sobrou. Quando nós juntamos a branca parece que está praticamente igual à anterior. Mas depois no conjunto é que se vê a diferença. Ela está agarrada às mãos. E a bolinha. E lá vamos nós estender. Para a frente e para trás. Não muito fina. Agora ligeiramente mais grossa do que a anterior. 
porque nós vamos ter que esticar. Na primeira camada não faz mal, mas a última tem que tapar a bola de xerovite e o arame. Na próxima vou pôr uma bolinha ligeiramente maior. Todos os diabos têm sorte. Deu mesmo, mesmo, mesmo à conta. Por isso na próxima vez eu já vou pôr 7 gramas em vez de 5 gramas. Uma bolinha ligeiramente maior. Tiramos o excesso. E guardamos. E vou fazer exatamente o mesmo. Ai, claro que batutice. Este aqui ficou retado. Não me vou preocupar. Isto, como não incomoda, e como nós vamos passar a esteca para as esticar depois dentro da mica, faltar aquele bocadinho não faz diferença absolutamente nenhuma. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou esticar três e depois vou esticar duas. E vou alargá-las também. Não vou só estendê-las no sentido do comprimento. Rosa, convém que vocês vejam que ela vai de lá de cima até ao arame. Portanto, à mesma altura das outras, até ao arame. E eu vou-me certificar disso antes de continuar. Vou pegar, vou pôr ali à mesma altura e vejo que vem até aqui ao arame. Porque agora tem mesmo que ir até ao arame. Se me tivesse enganado, na última, eu, se eu me tivesse enganado, na última não podia mesmo enganar. Esquecia-me nesta camada e na próxima, na última tinha que ter a certeza absoluta que ia tapar a bola. Apesar de depois ter o cálice, o cálice podia não chegar a tapar tudo. Então lá vamos nós esticá-la. Eu agora vou pular outra vez, sempre à mesma altura aqui, tentando não sobrepor à camada anterior à última, portanto, eu não quero que elas fiquem tão, 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 todas acima umas das outras. E então, olho de cima, vejo estas ondinhas que não estão a coincidir nem com estas duas, nem com a última, e só carrego aqui. Então eu estou a fazer a segunda camada, a terceira camada, do tamanho maior. Do tamanho maior, quantas camadas são, Clara? Eu já vi, esta é a terceira, pelo menos quatro eu quero fazer, depois vou olhar para ela e vou ver se quero mais. Ah, está bem, portanto, entre é quatro questão, e cinco, mais ou menos. É mesmo uma questão de, de gosto, olhar, eu quando estou a fazer não estou propriamente a contar, eu ponho aquelas primeiras, quando, venho, quando olho para ela, agora mudo, e vou fazendo. Agora vou ter mais cuidado, vou virar lá aqui para a minha mão, no meio de duas... E o dedo aqui, eu estou a fazer ligeira força, não estou a fazer muita. Vai até o arame, agora eu vou esconder a bola de xerovite. Não quero correr o risco de deixar para a última e depois ficar à vista. O cálice ali de baixo, mesmo, mesmo em baixo, vai tapar. Quando fazemos estas rosas? para colocar num ramo, não é necessário fazer o cálice de todas. Temos é que ter a certeza absoluta que no conjunto que estamos a fazer, não fica nenhuma a ver-se que não tem cálice. Ora, ela abrir demais, então agora o que é que eu vou fazer? Vou pô-la de pernas para o ar, estão a ver que ela está a querer fugir? Malandra. É a pasta que está a fugir da bola, não é a bola que está a fugir do arame. E o que eu vou fazer para que isso não aconteça é pegar nesta esponja, que é fofinha, e colocá-la de pernas para o ar. De vez em quando vou levantá-la a ver se ela não está a dobrar nenhuma pétala. Estão a ver? Elas estão todas assim curvadas, eu não quero é que ela vinque. Por isso vou pô lá assim, de pernas para o ar. Como vou fazer mais uma camada e depois colar esta, o tempo é suficiente para ela não dobrar. Então agora eu viro, estão a ver que nenhuma ficou mesmo dobrada. Então eu dou o um jeitinho e vou colar, estão a ver que ela está a dançar? Porque a bola, a pasta, 
não secou suficientemente junto à bola, mas não faz mal. Continuamos sem medo. Eu vou mantê-la assim, para ela não cair. Se ela estivesse seca, eu estava a colá-la assim pendurada. Ajeito aqui, com o jeitinho a tocar. Porque eu quero que elas tomem este formato. Olhem de frente, redondinha, umas estão mais abertas, outras estão mais fechadas e é isso mesmo que eu quero, não quero pôr exatamente iguais. Aqui, eu não, nunca, nunca pus nenhuma no copo para pentear porque não acho que não vale a pena. Mas se vocês puderem no copo e virem que elas estão sempre a cair, então têm que arranjar maneira realmente de pôr papel aqui à volta, a conchegar, e se elas estiverem a colar umas às outras, pôr uma coisinha muito levezinha de papel. Porque estas pétalas são tão fininhas que é melhor terem cuidado. Pronto. Está a secar. Eu vou pô-la em pé, já não vou virar de pernas para o ar. Vai ficar aqui. Vou fazer o cálice que vai suportar e vai fazer com que ela não dance mais. Ela depois seca e fica boa na mesma. Foi pela queda. Então agora, eu deixo que apareceu o corante verde seco e nós podemos fazer com mistura de, de corantes. Se eu usar o verde folha da Wilton, falando do gel da Wilton, se eu usar o verde folha e lhe puser pinguinhos de ivory, do outro que é a cor de pele, eu chego a este verde seco. E eu prefiro fazer a pasta com o verde, já que é, em vez de pintar depois. Porque nós ao pintar o cálice antes de pôr na rosa, como eu costumo fazer as outras rosas mais simples, eu pinto o cálice aqui e depois ponho ali. Mas corremos sempre o risco de sujar pétalas. A rosa inglesa, eu prefiro não sujar mesmo a pétala. Então o que é que eu faço? Vou fazer o cálice já com o verde, não preciso de o pintar. Bolinha. E lembrem-se que o cálice é mais grosso do que as pétalas. O cálice protege as pétalas. Por isso é uma peça mais forte. E então eu vou cortá-lo, vou estendê-lo com uma certa espessura. Estão a ver? Nem por sombras ele está fininho. Também porque eu quero torná-lo ligeiramente maior. Vou, lá, vou cortar. Eu depois ainda vou precisar de uma bolinha de pasta. Vou colocá-lo aqui. Cortei o cabo. E eu agora quero tornar estas sétalas maiores. Então o que é que eu faço? Vou aqui a este lado e a este. A este lado e a este. Mesmo na beirinha. Eu não quero que ele fique ondulado. Não é preciso ficar ondulado. Eu quero ir afinar as beirinhas. E quero que fiquem todos do mesmo tamanho. Por isso, se eu faço uma vez e uma vez, faço isso em todas. Depois, esta ficou ligeiramente mais pequena. Agora, então, vou acertar o tamanho. Vou fazer isto, uma vez ao meio e de lado. Uma vez ao meio. Ao meio é só mesmo um bocadinho. Para não ficar aqui com uma, com uma barriguinha. De lado e de meio. Pronto, estão todas iguais. Vou virar de pernas para o ar e agora vou fazer da ponta para o centro. Da ponta para o centro. Se o boleador estiver a agarrar, ponha o amido. Ele fica assim, encaracolado. É só para lhe dar a concavidade. Ela agora vou tirar, vou pôr aqui direitinho e vou buscar a tesoura pequenina. Digo-vos que para isto dá um muito jeito, se tiverem esta dá, uma tesoura pequenina, de lâminas retas, ou estas, esta aqui por acaso é curva, eu tenho uma à direita, mas não sei onde é que está, não está aqui, mas não faz mal, estas que é de pinça, elas são muito fininhas na ponta, e o que eu quero agora é cortar umas coisinhas muito fininhas, uns cabelinhos, 
Estão a ver? Espera aí, eu vou pôr em cima deste vermelho, acho que se vê. Aqueles cabelinhos ali? Muito, não, onde é que eles estão? Aqui. Uns cabelinhos muito, muito fininhos. Então, de um lado eu faço dois, eu depois já ponho ali outra vez. Do outro lado faço três, do outro lado faço um. Numa delas eu não vou fazer absolutamente nada. É estranho, mas uma delas, regra geral, não tem estes golpezinhos. O que é estranho. A natureza é estranha. Então, eu já vou pôr ali mais perto. Eu acho que aqui se vê melhor. Estão a ver? Estes cabelinhos muito, muito, muito fininhos. Uma delas fica completamente lisa, sem cabelinhos. Estão a ver a concavidade está cá marcada. Isto era a parte do direito. Esta parte foi a que eu puxei. Eu vou virar outra vez assim. Vou buscar a água. E vou pôr a água aqui no centro. Aqui, aqui, anda a roda nesta parte mais larga. Aqui, eu não chego mesmo à beirinha, que é para não correr o risco que a água depois passe para a rosa. E aqui. Pego na rosa. O arame entra aqui no meio, devagarinho. Viro-a e vou ver se tenho aqui alguma coisa para esconder na traseira da rosa. Imaginem que a bola estava aqui à vista em algum sítio. Eu ia pôr lá uma cépala a tapar. Aqui não tenho nada para esconder, acho eu. Não. Então vou só carregar no sítio onde pus a cola. E vocês agora perguntam, então fez a concavidade e agora está a carregar tudo? Sim, porque a concavidade... Vai fazer com que eu consiga fazer isto e ela fique redondinha, certinha, para fora. E eu posso querer sépalas mais descoladas e outras mais coladas. Então o que é que eu faço? Tenho aqui todas arrebitadas. Então eu estava fora do ecrã e ninguém me dizia nada. Agora é que eu olhei para ali. Agora eu queria esta mais colada. Então o que é que eu faço? Abro, ponho um bocadinho nada de água, sem ser até à ponta, ponho lá o dedo. E ela ficou mais para cima. Portanto, vocês deixarem isto mais fechado ou mais aberto, também é opção. Podem querer umas mais abertas e outras mais fechadas. Então, estão todas aqui coladinhas e a traseira está assim. Aqui falta uma bolinha agora. Então, vira outra vez para cima. E vou buscar uma bola do tamanho de uma ervilha. Mas tem que ser uma ervilha da pesca nova, que são maiores. Por acaso não sei qual é a marca maior. Mas tem que ser uma ervilha grande. Uma ervilha. Existem ervilhas deste tamanho, certo? Vou virar ao contrário. Vou pôr aqui a bola. Quando ela está quase a chegar lá abaixo, eu ponho cola aqui na bola. E vou aconchegá-la à rosa. É engraçado que quando a rosa está no fim da vida, esta bola fica enorme. Mas enquanto ela está com as pétalas boas, esta bola é mais pequenita. E não é propriamente uma bola colada ali. Eu não costumo perder tempo com isso, mas isso é tudo uma questão de, de tempo, que é fundir esta pasta agora no cálice. Com esta esteca, fazemos assim festinhas e fundimos uma pasta na outra para não se notar que foi uma bola colada em cima das sépalas. Quando não estamos a conseguir fundir, nós podemos molhar um pouco a esteca e passar na pasta. Esta aqui está mais ou menos, para não estar a machucar a rosa. 
ela fica assim mais unida, sem se notar a bola lá colada. Colamos para cima. E vamos forrar o arame com fita de florista. A fita de florista só tem cola quando esticamos. A cola está deste lado, se os meus dedos estivessem com menos pasta. Deixa-me só tirar. A fita de florista, portanto, colou aqui, é deste lado que tem a cola. E então eu venho aqui. Mesmo, mesmo lá em cima, vou dar várias voltas lá em cima e vou pôr quantas camadas de fita der para eu esconder o entrelaçado do outro arame. Eu não posso acabar uma rosa deixando ver-se o arame, estão a ver ali o arame, todo entrelaçado. Se nós só pusermos uma camada de fita, fica ali uma coisa feia. Por isso, pus até lá abaixo. Vou pôr lá em cima outra vez e vou sempre andando à roda e descendo. Quando quiserem ser ainda mais perfeitas e tiverem mais tempo, é fazer esta bola, mas depois puxarem pasta por aqui abaixo, direitinha, direitinho. Digo-vos que isso é uma maneira de fazer que eu nunca faço. Farei se me pedirem apenas uma rosa para colocar deitada em cima de um bolo, como se fosse verdadeira ali deitada. Aí eu teria que fazer mesmo isso, forrar o arame com pasta, que ficava ainda mais natural. Isso é tudo uma questão de tempo e para onde é que a rosa vai. Ui, desculpa lá da minha mão. Vou pegar outra vez. Tenho que pôr aí umas 5 ou 6 camadas de papel aqui nesta zona. Corto outra vez. Tendo sempre cuidado de deixar a rosa secar, que a minha já quer fugir outra vez, mas eu não a deixo. Nunca se esqueçam de fazer sempre folhas para acompanhar as vossas rosas. Estão a ver que agora já se nota muito menos o entrelaçado do arame. Se forem muito perfeccionistas, ah, este verde está diferente deste, é mesmo pintar. Porque fitas verdes só existe um verde escuro, um verde médio e um verde muito clarinho. Só se conseguissem pôr a pasta exatamente da mesma cor, da fita. Ajeitamos, olhamos outra vez de frente para ela. Estão a ver que o facto de eu ter posto na almofada, ela fechou aqui demais, eu vou abrir. E vou pôr lá secar em pé. Sempre dando este jeitinho. Sempre com folhas, rosas sem folhas são rosas despidas, são rosas que lhes falta alguma coisa. E tínhamos aqui, eu gosto muito, faço coleção de frascos de vidro. É mais uma maluqueira que eu tenho. Então gosto de as pôr depois nos frascos. Aqui quando ponho nos frascos tenho que aumentar muito o arame, porque senão não vou conseguir, deixa-me dobrar aqui. Ela tá, eu não vou pôr deitada, eu vou ter que deixar mesmo a secar em pé, porque se eu a tombar agora, ela também vai tombar na bola de xerovis. Só que as pessoas que recebem a flor não sabem, nem pensam que está lá um arame, que está lá a cola, que está lá uma bola de xerovite, por isso nós temos que informar o cliente que as flores não são mesmo para comer. Se eles forem muito bolotos, compram uma pasta de açúcar e comem. A questão é exatamente isso, punhamos a fita primeiro... E depois, para tirar, para tirar para... aquelas rugosidades do, do, do arame, Sim. e depois então é que pomos a pasta. Exato. Eu tenho ok, aqui obrigada. Um depois vão aprender a fazer isto no lírio. Tenho um arame e vou molhá-lo. E se eu quiser este arame mais grosso, eu vou fazer isto. Deixa-me pôr a mídia nos dedos. E vou fazer isto. Vou rodar rodar, ele está a rodar na minha mão, atenção que se o arame estiver cortado na diagonal vai ferir-vos a mão, eu este está cortado a direito, ele está sempre a andar à roda o arame, e eu ia fazendo isto com a rosa seca, 
isto estava encostadinho ali ao cálice, não é? E eu fazia um tubinho igual ao cal da rosa, ficava da mesma cor, estão a ver? E ficava mais grosso. E isto já parecia mais natural do que a fita, porque eu não consigo pôr a pasta exatamente da cor da fita. E também a pasta tem uma textura diferente da fita. Por isso assim ficava tudo igualzinho. Aqui era a bola que está ali e continuava tudo igual. Perceberam? Não, vocês no lírio vão ter que fazer isto. Este deu mais que fazer do que a rosa e ainda não está acabado. Falta aqui, uh, falta me acrescentar o, o cálice. Depois do lírio, depois das flores de fruto, que também estão ali, uh, vai ser este quando estiver acabado. E digo-vos que este vai, vocês vão ter que se encher de paciência. Porque é mesmo uma flor que se tem que ter paciência. O hibisco. E vão poder fazer da cor que quiserem. Tá. Até para a semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tá, obrigada. obrigada. Até a próxima. Adeus. Adeus. Até a próxima. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada. Bom fim de semana. Adeus.